qui n'est pas très heureux, mais en même temps, il y a cette chose qu'on appelle le, le, le remède du théâtre. C'est-à-dire que parfois, vous êtes complètement malade, et puis vous êtes en coulisses, vous arrivez sur les planches, et vous avez un tel sursaut d'adrénaline qu'en fait, ça vous procure une forme de, de joie et d'intensité. Et euh, sur Bright, pendant les prises, il y avait vraiment des défis constants euh, que je devais relever. Puis après, la prise était finie, je retournais dans ma caravane ou dans ma loge, et j'avais juste envie de me buter, quoi. Euh, mais au fond, la question du succès du film, je m'en fiche un petit peu parce que c'est très rare quand vous allez sur un site comme Rotten Tomatoes de voir que la presse et le public sont d'accord. C'est-à-dire que souvent, c'est soit la presse est majoritairement positive et le public trouve ça nul, ou l'inverse. Bright, c'est un film qui a été assez mal aimé par les, les critiques, mais parce que je pense que c'est un film qui n'est pas fait pour eux, en fait. Do you have time for... Le dernier film, euh, on va boucler la boucle avant de passer aux questions du public. Le dernier film dont je voudrais vous parler, je vous en avais parlé un tout petit peu avant, c'est Warrior. Mm. Warrior, c'est un film avec. Enfin, euh, vous, vous partagez l'affiche avec Tom Hardy et puis Nick Nolt, Nolt qui, euh, des années avant, avait aussi travaillé pour Bosch Rider euh, dans Affliction. Euh, c'est un film qui dégage une masculinité certaine, une sorte d'hyper virilité, et qui est pourtant un film extrêmement tendre et très sentimental, puisque c'est l'histoire de deux frères qui se disent qu'ils s'aiment sur un ring de MMA. Euh, Est-ce que, est que vous pouvez pardon, nous dire comment c'était sur le plateau quand vous avez travaillé avec ces acteurs qui, euh, sont, qui représentent une certaine idée euh, du jeu, euh, du jeu un peu total comme ça Est-ce que vous pouvez euh, nous raconter euh, comment c'était Uh, Warrior was always, is always going to be one of my great experiences. Um, you know, the, the actors, how much research Gavin does as a director. Like when he creates a movie, he brings in you know uh, people that know what he's talking about. So he, a lot of fighters, he probably allowed fighters into the edit room just so that. The editing of the fighting was got the, got the approval from real fighters. You know that's how involved he is. Um, but it was a script that initially wasn't like it, there were things with the script way, way, way before we started shooting that that were problematic. Gavin did something very remarkable. A lesson that I learned from him. You know, look, look, by the way, Warrior, I've never worked harder on any film because of the physical training. We were there for like four months before shooting. Um, every day training and learning all that stuff. But the one thing Gavin did was just really cool. I remember there's a scene with Frank Grillo and myself before I go in to fight for the first time in this, in this big stadium. And it was like one eighth of a page and it just said, uh, the guy comes in The official comes in and says five minutes, you know. And Gavin's like, Gavin asks, like, why should this scene be in the film? If it's going to be in the film, let's make it as good as every other scene in the film. So they cleared the room, we talked about it. What is it about, really, this scene, you know? It's about nerves and about a man's uh, fear that he's not able to do what he's about to do. So let's make the scene about that. And so he'd you know, get in there and we'd, you know, the writer would get involved and, and, I, and the scene becomes much more special. So Gavin treats every single scene in the film as important as the ones that you would expect. And I think that's why that film went from being an okay script and then they worked harder and making the script better and better and better and then the rehearsals and then what you see, it works on a, on a family c'est vrai que Warrior ça a vraiment été une expérience mémorable je pense que le, le travail qu'a fait Gavin sur le film est remarquable il a fait intervenir beaucoup de gens qui s'y connaissent il a fait venir des boxeurs dans la salle de montage pour qu'ils valident le rythme du, du montage ça montre un peu son implication il y avait énormément de problèmes sur le scénario bien en amont euh, bien avant qu'on tourne euh, je dois aussi dire que Warrior, c'est, je pense, le, le travail le plus dur que j'ai eu à faire en tant qu'acteur. C'est 4 mois d'entraînement, de, de préparation physique. Euh, et je pense qu'un exemple très marquant du talent de Gavin, c'est qu'il y a une scène où je suis avec Franck Grillo euh, avant le premier combat, au moment où j'arrive dans un, un stade, c'est un moment où il y a les, 
tu sais, les huiles de, de la MMA qui arrivent et qui disent qu'on a 5 minutes pour faire le combat. Et sur le, sur le scénario, c'était un huitième de page. C'était vraiment une scène très très courte. Et on s'est vraiment demandé pourquoi on devrait tourner cette scène. En fait, qu'est-ce qu'elle a dans le scénario Qu'est-ce qu'elle qu qu nous apporte Et on s'est arrêté pour discuter avant de la tourner. Et on s'est dit, ok, en fait, cette scène, elle parle vraiment de la tension, de la peur d'un homme qui ne sait pas s'il va être à la hauteur. C'est ça vraiment le sujet, le, le cœur de la scène. Et en fait, je, je pense que Gavin, il s'est vraiment... Euh, il est vraiment préoccupé par chaque scène pour l'améliorer et faire en sorte qu'on part d'une scène qui est correcte sur le scénario et elle va être améliorée au, au fur et à mesure des répétitions euh, jusqu'à un résultat final qui je trouve très fort et qui a des résonances très intimes sur des dimensions familiales et des choses comme ça. Est-ce qu'il y a des questions euh, Est-ce qu'il y a un micro qui tourne euh, Pardon. Euh, pardon. Hi, thank you for coming. Um, my question is uh, concerning how you raised. I wanted to know um, how you came up with the idea of directing and writing uh, a movie about this. Uh, like, did you, how, how did you hear from the therapy conversion? Because it's not, uh, I mean, like, therapy conversion is something that's emerging, like, during the latest year, but it's not something that people are informed about, even people around me don't know about that, I'm the one uh, talking to, about it uh, to them. So how did you come up with the idea of, uh, and it's a great movie, so... Thank you. Yeah. Do you want to translate this question? Je veux dire, en fait, j'ai demandé comment il a eu l'idée de tourner le film Boy Erase, qui parle des thérapies de conversion, sachant que c'est quelque chose qui n'est pas forcément très connu aujourd'hui. Par exemple, je disais que moi, j'en parlais à des gens, ils n'étaient pas au courant, et c'était moi qui devais les, lui, leur expliquer. Et donc, je demandais comment euh, les expliquer. Le the, the book, le uh, film, est basé sur un mémoire de Garrett Conley qui a été donné à moi par un producteur. Et j'ai lu ça initialement parce que je pense que ce que j'ai appris sur la conversion thérapie was very cult like like a cult religious cult or something. So I was sort of curious. And then I think it, it it contained all of these themes that resonate with me about family and about mistakes and about uh, and the fearful aspect of being trapped in something which just tapped into my love of suspense, but it was a drama. Um, I became so obsessed with the book that I wanted to help make a movie about it. Um, and I met with Garrett and then I was like, I'll help you make a movie, you know. And then I just started adapting the book. Um, and then once I'd adapted the book, I was like, well, I really want to direct the movie now. Like, and I just was so vicious about <laughs> wanting to get the thing made. I mean, I read the book in February. I'd written the screenplay by April. And we were shooting the movie by September. And that never happens for me. It was very fast, maybe too fast. But um, I, that's how much of a momentum that had. So it just became, I couldn't stop thinking about the story. But I never thought I would make a movie about gay conversion therapy, ever. <rire> en fait, tout part d'un livre, c'est une photographie qui a été écrite par Gad Kamoy qui, qui m'a été donnée par un producteur. Et c'est vrai que je ne connaissais pas beaucoup ce sujet. Moi, je vais dire un peu ça comme j'ai des sectes religieuses avant. Et en lisant le livre, je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup de thèmes qui faisaient écho avec ce qui me préoccupe la famille, l'erreur dont je parlais, ce sentiment d'être enfermé. Je trouve que ça, ça faisait écho à mon amour du suspense, même si le, le film est un vrai drame. Et j'ai adoré euh, ce, ce livre, j'ai rencontré Garrett et je lui ai dit je vais t'aider à en faire un film. J'ai écrit euh, une adaptation et après j'ai eu une, une envie viscérale de le réaliser moi-même. Euh, C'est un processus qui a été très très rapide. J'ai lu le livre en février, j'ai fini l'adaptation en, en avril et on a tourné en, en, en septembre. C'était une vitesse assez inédite pour moi, peut-être d'ailleurs un peu trop euh, rapide. Euh, mais j'avais jamais pensé à, à faire un film sur ce sujet avant et pourtant j'ai réalisé ce film.
Oui, je vous écoute. Uh, hi. Uh, when I see you and I listen to you, you seem to be the opposite of your character uh, in Gatsby, for example. Uh, where do you find uh, in you uh, those kind of characters? Donc, quand je vous vois et quand je vous écoute aujourd'hui, euh, j'ai l'impression que vous êtes à l'opposé de votre personnage dans Gatsby. Et où est-ce que vous allez trouver en vous euh, ce genre de personnage uh, I think I became an actor because um, I, I am completely terrified of conflict in life. I don't like violence, I don't like um, tension, and yet... <laughs> Being an actor in a dry drama, at least, it's important that you uh, experience those things, but it's a safe place to do it. So I like to expand aspects of my personality that I keep very hidden, because I think we're all capable of violence and arrogance, and we, we're all able to do anything. We just sort of have uh, things that we... Uh, we have a way of behaving, a way of presenting ourselves and our natural energy and I like, I loved more than anything being on the set of Gatsby and being a jerk, you know, and it was like, wow, this is fun, 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 it'd be fun just to go through life being a jerk, it would be awesome. Um, so I think, I think we all have all those things in us. I mean, you know, I, I'm fascinated by this idea that we're all... All of us are able to be so violent if we needed to be, but you won't know until the situation arises, you know. So, yeah, work is a chance for me to get rid of any limitations I put on myself in life. But thank you. C'est vrai que quand je suis devenu acteur, je me suis aperçu que dans, la, dans ma vie euh, réelle, j'évite vraiment les, les conflits, j'aime pas du tout la violence ou la, la tension. Et c'est vrai que certains rôles dramatiques demandent justement d'explorer cette, cette part-là. Et je pense que mon travail me donne une certaine sécurité pour explorer cette dimension euh, qu'on qu a tous, en fait, et qui est dans beaucoup de, de mes personnages, et que j'ai tendance peut-être à cacher dans, dans, dans ma vraie vie. On est tous capables de, de la plus grande violence. Et, euh, ça, ça contraste avec notre façon d'être, notre façon d'établir de, 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 de des, des liens avec les autres. J'ai adoré jouer cette espèce de connard dans, dans Gatsby. C'était très très amusant de se dire, ce serait fou d'être comme ça dans la, dans la vraie vie, en fait, de, de, de se comporter comme ça. Et, et je suis assez fasciné par le fait que je pense qu'on a tous justement cette espèce de, de violence qui est prête à naître. Euh, si, si on en a besoin et on, on sait qu'à n'importe quel moment elle, elle peut être là et, et ça m'intéresse justement de voir que dans mon travail je peux m'affranchir justement de, de certaines normes Il y a une dernière question ici et après on va être obligé d'arrêter Merci beaucoup Je suis désolé mais je pense que je vais revenir en français pour maintenant Je sais qu'il ne reste plus beaucoup de temps mais est-ce que vous pourriez quand même essayer de prendre le temps pour être le plus précis, le plus spécifique, le plus détaillé possible, le moins général, pour nous dire comment vous abordez vos rôles euh, de, depuis les premières étapes, quelles sont, s'il y a une sorte de, de méthode pour vous, mais vraiment, oui, un peu de, de manière très détaillée, comment vous allez préparer votre rôle. Euh, euh, Uh, I think acting is like Krav Maga. Um, anyone who's unfamiliar with Krav Maga, unlike karate or um, other martial arts, the form is always changing. If you tell a Krav Maga expert that you could kill someone with a grain of sand, they'd be like, show me how you do that. And now it's part of Krav Maga. So I feel like as I go through my life, I learn things from everywhere. On the street and with um, ob observing humans and watching other actors and, you know, looking at movies. And I feel like you need to absorb things from everywhere. And I feel like if you limit yourself to one way of working, maybe you don't learn to kill someone with a grain of sand. Um, as silly as that sounds, I think that uh, to me, acting.
directing is always about constantly evolving and, and um, I think each role I look at differently um, but the biggest thing I do is lots of thinking mm. and a lot of reading uh, a lot of reading of the script and a lot of thinking about character so much that hopefully by the time I'm on set I don't have to think about anything um, and then I could just sort of let things happen um, and I think that relaxation is the best word in relationship to acting mm. um, and not so much like to be, to be lethargic or to be like to seem relaxed and, but but, um, but but not filled with uh, premeditation um, things. So in many ways I have many methods and in many ways I have no method. Um, um, uh, but I believe all of whatever works for you is great. And this is why I use the Krav Maga. <laughs> Terrible analogy, but it's a good one. It's like whatever works for you. However you, however you can kill someone, you do it. Do you still have a coach? Coach. No, but I use dialect coaches because I like to be able to finish a take and then look at someone and they're like, mm -hmm. or like, and tell me this word is out of place. And I believe that um, um, accents are, look, you know, in this world where we're sort of changing our idea of, you know, who can play what role and representation, and I think they're all, you know, very important conversations to have. But, you know, this idea of, like, I don't know, is there a world anymore where I'm going to go and play a German character? I don't know. I don't think so. Maybe not. But if I was, I would have a dialect coach and I would make sure that they were a sounding board. But I, um, I tell you what, I mean, as far as accent stuff goes, if, if I need to do an accent, I'll find one source, like one voice, one recording, and I'll become obsessed with that. So that I think accents are as much a costume as anything else. It's part of a character, and uh, I try and make sure that I don't just know how to say the words that are in the script. That I could improvise all day long with with a different accent or a different voice. And I think those things become crucial to me. Uh, that is something specific that I do do. Oui, c'est vrai que je pense que de, de, de travailler en tant qu'acteur, je, je le comparerais peut-être un petit peu au Krav Maga. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le, le, la façon dont fonctionne le Krav Maga, mais contrairement au karaté, en fait, c'est une discipline qui évolue au fur et à mesure de ce qu'on y apporte. C'est-à-dire que si quelqu'un un jour arrive et dit « moi, je vais apporter au Krav Maga le fait de tuer quelqu'un avec un grain de sable euh, », et ben si ça marche, on va l'ajouter à la discipline. Et moi, j'apprends de tout. C'est-à-dire qu'à la fois des gens que j'observe dans la rue, d'autres acteurs avec qui je travaille, d'autres acteurs que je vois dans les films. Je suis un peu comme une éponge qui, qui absorbe de tout, parce que je pense que si on se limite à une euh, méthode, euh, et ben on n'apprendra jamais à tuer quelqu'un avec un grain de sable. Euh, donc il y a une évolution constante. Chaque rôle demande, je pense, un travail différent. Ce qui m'importe le plus de manière constante, on va dire, c'est euh, la réflexion, le fait de relire le scénario, de beaucoup penser au personnage. Et comme ça, quand j'arrive sur le plateau, je ne pense plus à rien, en fait. Je laisse les choses euh, se faire. Ce qui compte pour moi, c'est juste d'être détendu, d'être dans l'état le plus euh, détendu possible. Alors, ça ne veut pas dire que je suis en léthargie, évidemment, quand je, quand je rêve sur le plateau. Euh, je ne suis pas catatonique, mais par contre, je pense que je dirais à la fois que j'ai plusieurs méthodes différentes qui s'adaptent à chaque film, et en même temps que je n'ai pas de méthode. C'est-à-dire que si ça marche pour vous, il faut essayer. Euh, c'est un petit peu ce que j'essaie de dire avec cette euh, métaphore du, du Krav Maga, c'est que si ça le fait, si ça vous permet de, de tuer votre cible, ben, il, faut, il faut y aller. C'est vrai aussi que j'aime bien travailler avec des, des conseillers euh, d'accent, des répétiteurs qui vont me faire travailler sur l'accent, notamment parce que leur expertise m'est très précieuse après une prise, pour me dire si j'ai réussi ou pas mon, mon, mon accent, mon dialecte. Euh, mais le métier évolue, c'est-à-dire qu'on se pose beaucoup de questions maintenant sur la représentation. Est-ce que telle ou telle personne a le droit de jouer euh, tel ou tel rôle euh, Voilà, alors je ne sais pas si un jour, par exemple, on me demandera encore de jouer un Allemand. Euh, mais si ça arrive, j'ai envie de travailler avec un conseiller euh, qui sera un petit peu comme ma planche de salut, qui me fera travailler sur des enregistrements, euh, sur des, des modèles comme ça, parce que jouer avec un accent c'est génial, c'est comme un costume dans lequel vous allez vous, vous glisser, 
et qui va vous permettre non seulement d'être juste dans vos répliques, mais aussi d'improviser, d'essayer des voix différentes, des, des choses différentes. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'adore dans mes rôles. C'est fini, je suis désolée. Merci beaucoup. Merci.